Matirang matibay sa pagiging plebo. Ito ang tawag sa fourth classmen ng PMA o mga freshmen. Normal lang ang mga eksenang ito sa kanila. Dinadaanan nila tuwing almusal, tanghalian at hapunan ng buong taong pagiging plebo nila. Forty-five degrees dapat ang anggulo ng kanilang likod habang nakaupo. Susundin nila ang lahat ng utos ng katabing yearlings at kailangang kabisadong lahat ang pangalan, serial number o minsan kahit na mga alagang aso ng upperclassmen. Yearlings ang may hawak sa mga plebo. Umupo ako kasama ng isang grupo. Di ko na halos maintindihan ang nangyayari sa aking paligid. Tumatagaktak ng mga pawis, sigawan kaliwat kanan, at mga tanong na di ko mawari. Kung plebo ka, di ka halos makakakain. Iaabot ang ulam o pitsil ng tubig sa upperclassmen. May kasama pang exercise. At malas mo kung isa kang plebo at tatlong upperclassmen ang kasama mo sa lamesa. Lahat ng atensyon nakatutok sa iyo. Salo-salo ng plebo ang lahat ng ipag-uutos ng upperclassmen. Hiniram ang tradisyong ito sa West Point, isang eskwelahan din para sa militar sa Estados Unidos. Isa lang ang mess hall sa pinagdadaanan ng mga plebo. Ang unang taon sa PMA ang pinakamahirap. Dito natatapyas ang halos kalahati ng klase. Cutter March. He then takes his post with the brigade staff as the cadet officers move forward. Sa 20 mil na gustong makapasok dito kada taon, wala pang tatlong daan ang plebong tinatanggap. Sa kasaysayan ng PMA, ang klase ng 2005 ang may pinakamababang deficiency rate o bilang ng mga bumabagsak. Kasama sa mga nakapasa si Cadet Antonio Bulao na kandidato ring pumasok sa West Point. Asahang butas ng karayom ang papasuki niya para malagpasan ang unang taon. Walang uwian ng isang taon ang mga plebo. Tubong Davao City si Cadet Bulaw. Naakit siya sa libreng paaral ng PMA. Libre lahat sa PMA. 2,500 pesos ang natatanggap kada kadete bilang allowance. Dalawang milyong piso ang nagagastos sa isang kadete na nagtatapos sa PMA. Ano yung pinaka nakakagulat na nangyari sa iyo? Uh, unang Bilang civilian. Ano una yung sisigawan ngam kasi hindi ka sanay na sisigawan sa bahay niyo. Mm -hmm. Ang nakabigla pero ma-appreciate mo din yung importansya nun. Ngayon, na-appreciate uh, mo na? Kasi nga nasa sundalo ka, nasa ano ka? Isa ka sundalo. Mm -hmm. So kailangan talagang buo yung yung loob mo. Let's <laughs> go. Nagkaiba ang hirap ng mga babaeng plebo. Dalawang beses sumubok si Kadet Sabihon makapasok sa PMA bago natanggap. Pangarap maging sundalo dahil inidolo ang magulang na parehong nasa militar. Kung ano ang kayang gawin ng lalaki, ay siya rin niyang sinasabayan. Pinutulan ng buhok na hanggang baywang ng natanggap sa PMA. Nandun nga po yung pressure na... Kailangan mo ipakita sa iba na hindi dahil babae ka, hindi mo magagawa yung magagawa ng iba. Meron ka mang hindi magawa, 
um, importante pa rin doon na gawa mo kung ano yung kaya mong gawin. Di ba laging sinasabi, pinapataw sa ating mga kababaihan na konting, konting hirap, iyak. Ginagawa mo ba yun dito? Umiiyak ka ba? Hindi ko po masasabi hindi ako umiiyak kasi natural naman. Kasi dito po talagang kahit, kahit lalaki naman po umiiyak. Pati paglakad ng mga plebo ay iba. Trotting, ika nga. Dugot pawis ang puhunan nila. Nung unang araw pa lang ng pagpasok nila bilang plebo sa PMA, hindi na nila ito makakalimutan. Sa araw na yun, talagang makalimutan mo yung pinanggalingan mo, ma'am. Makalimutan mo talaga to the point na ako, ay inaamin ko sa, sa sarili ko, to the point na kahit birthday ng nanay ko nalimutan ko. Bakit naman? Kasi yung ano dito sa amin, ma'am, yung practice, di ba? Parang it's a sort of saiwar or the upper class will shout at you, ganun. Sigawan ka to the max na, to the point na hindi mo na alam, confuse ka na, ano ba itong nangyayari sa akin, hindi naman ito yung alam ko na mangyayari sa akin, ganun. Muslim si Kadet Sali, galing siya sa Siyasi Hulo. Naturete na ang tenga sa mga bala ng gera, kaya't nagdesisyon maging sundalo. Yun yung parang nagpaano sa akin, nagpa, kumbaga parang nagmotivate sa akin na, Balang araw, mapabago ko ito. Parang uh, specific ganun. branch of service. Yes. Well, you're going to have... Ang pagiging plebo ay pinasang tradisyon na sa PMA, anim na put anim na taon nang nakakaraan. Ang sistema nyo dito sa PMA is you destroy first and then you build. Totoo ba yan? In a sense, that may be. Uh, but there is a logic to that. You remove what is not expected of you as a military man and then build on what is expected of you. That is precisely we we have the the uh, four class system. Pero parang tinatanggal niyo yung pagkatao ng isang tao. Mm -hmm. Temporary lang ho naman yan. Uh, yun ho namin nasusubukan ang tibay ng dibdib ng isang individual. 1936 nang unang matatag ang Philippine Military Academy. Mahigit sa isang daang kadete ang unang sumubok ng training na sinunod halos lahat sa West Point. Pati ang mista na tawag nila sa isa't isa ay slang ng master na gamit naman sa West Point. Diretso beast barracks o physical training ang mga plebo. Dito, babaliin ang tapang ng loob, buburahin ang mga paniniwalang bit-bit ng labing pitong taon at susubukan ang tatag ng damdamin. Nawawalan ba kayo ng inyong katataga ng inyong kalooban? Na... No, it's the, it's the exact opposite of that, ma'am. Out of that confusion, you learn how to stand by your own. Kasi, kasi, yung, kasi yung idea behind sa Beast Barracks or Summer Camp is tatanggalin totally yung ano, um, civilian antics ng isang, isang plebo tapos papalitan siya ng newly emerged military, military person, persona. So General, kung blind obedience at followership ang ating mga patakaran dito, hindi ho ba... Uh, nagpapaaral ho kayo ng isang buong cadet corps ng mga robots? In a sense, because it is not normal to have a critical thinker in a military organization. Sa Beast Barracks, pinamamahalaan ng upperclassmen ang mga plebo. Walang tigil ang physical training at utos ng mga upperclassmen dito. Meron pang academics na dapat asikasuhin. Idinitiin din ang pag-aaral sa mga plebo. Malakas sa math, may speech lessons pang kasama. At simulation classes, kung balak mag-Air Force, Navy o Army. 
kasabay ng libro ang sangkatutak na training. Yung iba kasi nabigla kasi malayo sa magulang, ma'am. Mm. So, minsan may umiyak, naalala yung pamilya. Mm -hmm. Magkapatid ka naman, pumasok dito. Magkapatid kayo? Oo. Oh, siya yung nagwalakas rin yung nalob ko, kasi ah, nag-resign siya after one month. Siguro sa mga nangyayari dito, kunyari ikaw kulang ka ng mga gamit, ma'am. Yung mga classmates mo, ah, hindi kaya ang parang ma-endorse, ma'am. Ah, napanapan ka ng paraan, ma'am, para ma-provide yung kulang mo, ma'am. Tapos, yung sa mga training, alam ba ko, hindi na kaya ng isa. Ako mag-volunteer ako, pwede kong saluhin yung isa kong kaklase, ma'am. Malaki po ako sa Manila. Pagdating dito, mga bundok-bundok yung tinatakbo namin, taas baba, nahihirapan po talaga ako na, na parang nanluma ako na bakit, bakit ganun nung nasa labas ako, ang alam ko malakas naman ako. Pag dito parang hindi ko yata kaya. Ayon na rin sa Academy Scribe, ang opisyal na libro ng PMA, may mga namatay na rin plebo sa kanilang training. Tatlo na ang namamatay sa hazing, dalawa sa heat stroke, at isa ay nag-suicide. Dito din nag-uumpisa ang brotherhood. Closer than brothers, thicker than blood. Makikita mo sa, sa isang kadete na, na kahit na hindi mo kakilala, isipin niyo po na ito galing Mindanao, ikaw galing Manila, magkaiba na kayo ng religion, minsan hindi mo siya maintindihan magsalita, ganun pa rin, handa po rin siyang tumulong. Makikita mo po na... Yung, yung papagmamalasakit niya sa'yo na makagawa. Sama-sama kayo naghihirap ng... Um, halimbawa, hindi mo kakilala, bigla mo na lang makasama, kasabay mo pagligo, sa lahat na kasama mo nag, um, nag exercise sa pagising mo sa umaga, siya makikita mo, bago ka matulog, siya pa rin yung kasama mo. So, siguro din po nabubuhin. Pantay-pantay ang tapak ng bawat kadete sa PMA. Walang mayaman o mahirap. Magkasama sa hirap at ginhawa. Ito rin ang nagsisilbing halimbawa ng pagtanggap ng sinasabing chain of command sa militar na sinusunod paglabas ng kadete sa PMA. Brotherhood, ika nga. Ngunit mas malakas ang bulung-bulungan na ang nagtatahi ng kapatiran sa PMA ay ang hazing na pinagdadaanan ng bawat plebo. Pinatunayan na ng kasaysayan na isa siyang anino na di yata maalis. Parang mas malapit pa daw kesa sa magkakapatid. Totoo ba yan? Opo. Nakukuha ba yan sa pamamaraan ng tinatawag nilang hazing? Ay, hindi po. Kasi po ang hazing, ito lang po yung ginagawa ng mga taong, naiiba pong mga tao dito sa academy, na iba po yung pananan nila na maaring iba yung, maaring gusto lang nilang gumawa ng pangalan. Oh, Nakagis na na ang hazing sa PMA. Ibahin man nila ang tawag dito, di kaila na ito ay kasama na sa tradisyon na kanilang hinahawakan. May kapalit nga ito, lamat sa sinasabing brotherhood. Harap sa likod. Harap. Ang tabay bunog. Galis. 